హాయ్ వెల్కమ్ టు అమేజింగ్ స్టఫ్ ఆన్లైన్ స్టడీ సర్కిల్ సో మనము ఏపీ హైకోర్టుకి సంబంధించినటువంటి థౌజండ్ ఎంసీక్యూ సిరీస్ని డిస్కస్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాము ఇప్పటిదాకా మూడు క్లాసెస్ని కంప్లీట్ చేసాము మెయిన్లీ హిస్టరీకి సంబంధించి ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్ మీద రెండు క్లాసెస్ తర్వాత హిస్టరీ మీద ఒక క్లాస్ మొత్తం చేయడం జరిగింది ఎవరైనా వాటిని మిస్ అయ్యంటే చూడండి ప్లేలిస్ట్ అనేది చేసి ఉన్నాము డిస్క్రిప్షన్లో ఉంచడం జరిగింది సో ఇప్పుడు ఫోర్త్ టాపిక్ ఫోర్త్ క్లాస్ జీకేలో జనరల్ సైన్స్ మీద ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి హిస్టరీ తర్వాత ఎక్కువ వెయిటేజ్ కలిగినటువంటి టాపిక్ ఏదైనా ఉందా అంటే అది జనరల్ సైన్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంటు కరెంట్ అఫైర్స్ ఫస్ట్ సెకండ్ హిస్టరీ థర్డ్ వచ్చేసి జనరల్ సైన్స్ కింద ఎక్కువ వెయిటేజ్ అనేది వచ్చింది లాస్ట్ ప్రీవియస్ మూడు పేపర్లు చూసినప్పుడు మనకి సో అది పాయింట్ సో ఇక్కడ ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ అండి మన యొక్క వీడియోస్ చూస్తున్న వాళ్ళల్లో సెవెంటీ ఎయిట్ పై పర్సెంటు సెవెంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ వ్యూవర్స్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా చూస్తున్నారు సో మన యొక్క కంటెంట్ మీరు చూస్తూ ఉన్నారు హైకోర్టు గైడెన్స్ ప్రీవియస్ పేపర్స్ డీకోడ్ చేయడం కావచ్చు థౌజండ్ ఎంసీక్యూస్ ఇవన్నీ తెలుగు ఇంగ్లీష్లో ఇస్తున్నాము సో ఇంత కంటెంట్ ఇస్తున్నందుకు దయచేసి ఒక్కసారి కింద ఉన్నటువంటి బటన్ సబ్స్క్రైబ్ మీద అట్లా క్లిక్ చేసి బెల్ ఐకాన్ కానీ యాక్టివేట్ చేసుకుంటే మాకు చాలా చాలా ఎంకరేజ్మెంట్ చేసినట్టుగా ఉంటుంది సో మీ అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాము మీకు జస్ట్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ అనేది మీకు పెద్ద ఇబ్బందికరమైనటువంటి పరిస్థితి కూడా కాదు కాబట్టి దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసి చూడండి సో మనం స్టార్ట్ చేసుకుందాము జనరల్ సైన్స్లో ఫస్ట్ బిట్టు విచ్ ఈజ్ ద లైటెస్ట్ మెటల్ తేలికైనటువంటి లోహము ఏది అని చెప్పి మనల్ని ఇక్కడ ప్రశ్న అడిగారు తేలికైనటువంటి లోహము పీరాడిక్ టేబుల్ చూస్తే మీకు అర్థమైపోతుంది లిథియం లిథియం అత్యంత తేలికైనటువంటి లోహం ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఇండియన్ రీజనల్ నావిగేషన్ సిస్టమ్ ద్వారా నిర్వహించబడుతున్నటువంటి ఉపగ్రహాల్లో ఎన్ని విజయవంతమైనటువంటి ఉపగ్రహాలు ఉన్నాయి అంటే ఓవరాల్గా ఐఆర్ఎన్ఎస్ఎస్ కింద ఎన్ని ఉపగ్రహాలని మనం పంపించి ఉన్నాము సెవెన్ ఆన్సర్ వచ్చేసి సెవెన్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఆర్ కాంపౌండ్స్ ఆఫ్ విచ్ కార్బోహైడ్రేట్ సమ్మేళనాలు అనేటివి ఏంటి అనేది ఇక్కడ అడిగి ఉన్నారు మనల్ని అవి ఏంటంటే కార్బన్ ఆక్సిజన్ హైడ్రోజన్ ఏ అనేది ఆన్సర్గా ఉంది కార్బన్ ఆక్సిజన్ హైడ్రోజన్ నెక్స్ట్ డిస్టిల్డ్ వాటర్ యొక్క పిహెచ్ ఎంత పిహెచ్కి సంబంధించిన బిట్టు ఆమ్లాల పిహెచ్ ఎంత క్షారాల పిహెచ్ ఎంత స్వచ్ఛమైన నీటి పర్ ఎంత లేదంటే ఏదైనా ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మ్యాంగో జ్యూస్ యొక్క పిహెచ్ ఎంత అని అడుగుతారు సో మ్యాంగో జ్యూస్ ఎలా ఉంటుంది పుల్లగా ఉంది అన్నప్పుడు ఒకటి వస్తుంది లేదంటే ఇంకోలాగన్నప్పుడు ఇంకోటి వస్తుంది కాబట్టి పిహెచ్ అనే టాపిక్ని తరోగా ప్రిపేర్ అవ్వాలని మీకు ఇక్కడ చెప్తున్నాను సో దీనికైతే ఆన్సర్ తీసుకుంటే సెవెన్ అనేది ఆన్సరు ప్యూరిటీ సెవెన్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎన్విరాన్మెంటల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఒక ప్రదేశం యొక్క వాయు కాలుష్యాన్ని పరీక్షించేటప్పుడు పిఎం టూ పాయింట్ ఫైవ్ అనేటువంటి పాయింట్ పదాన్ని మనము సాధారణంగా ఉపయోగిస్తూ ఉంటాము అయితే ఈ టూ పాయింట్ ఫైవ్ అనేది దేన్ని సూచిస్తుంది అసలు ఏమిటి దీని కథ అని అడిగి అడిగితే పొల్యూటెంట్కి సంబంధించింది కాలుష్య స్థాయిని రిఫ్లెక్ట్ చేసేది పిఎం టూ పాయింట్ ఫైవ్ సో పొల్యూటెంట్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి ది డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ ది పొల్యూటెంట్ మన సౌర వ్యవస్థలో అతి పెద్ద సహజ ఉపగ్రహము ఏమిటి అతి పెద్ద సహజ ఉపగ్రహం వచ్చేసి గనీ మేడ్ గనీ మేడ్ ఇవన్నీ కూడా ఎస్ఎస్సిలో అడిగినటువంటి ప్రీవియస్ బిట్స్ సో ఇక్కడ ఒక పాయింట్ మిమ్మల్ని అడుగుదాం అనుకున్నాను ఈ ఇయర్ సిహెచ్ఎస్ఎల్లో సిహెచ్ఎస్ఎల్లో ఆల్రెడీ ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేసుకున్నారు ఆ పేపర్స్ని ఇంగ్లీష్లోనే ఉంటాయి మీ అందరికి తెలుసు ఎస్ఎస్సివి ఆ పేపర్స్ని తెలుగులోకి ట్రాన్స్లేట్ చేస్తే మన వాళ్ళకి ఉపయోగపడుతుంది అన్నట్టుగా ఒక చిన్న ఆలోచనలోకి రావడం జరిగింది సో దీని గురించి మనము ఒకసారి మన యొక్క యూట్యూబ్ కమ్యూనిటీలో ఒక పోల్ లాగా పెడతాము సో మీరు కానీ ఎక్కువ మంది చేద్దామని చెప్పి అంటే మనం దాన్ని కూడా ఇంక్లూడ్ చేసుకుందాము థౌజండ్ ఎంస్క్యూస్ సిరీస్ కాకుండా వాటిని కూడా మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ఎవరైతే అమేజింగ్ స్టఫ్ ఛానల్ని చూస్తూ సబ్స్క్రైబ్ చేస్తూ రెగ్యులర్గా ఫాలో అవుతున్నారో వాళ్ళకి మంచి జరగాలన్నదే మా యొక్క ఉద్దేశము సో ఆ ఓటింగ్ ఆ పోల్ గురించి ఒకసారి చూడండి నెక్స్ట్ కిరణజన్య సంయుగ క్రియ ఫోటోసింథసిస్ అని చెప్పి ఇంగ్లీష్లో అంటారు 
దానికి పరంగా తీస్తే ఏటీపీ యొక్క ఫుల్ ఫామ్ ఏమిటి వాట్ ఈస్ ద ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ ఏటీపీ ఏటీపీ అని చెప్పి మనం చూస్తూ ఉంటాం కదా అడినోసిన్ ట్రై పాస్పేట్ అడినోసిన్ ట్రై పాస్పేట్ రెండు ఐసోటోపుల్లో ఇవి ఒకేలాగా ఉంటాయి ఏంటవి ఐసోటోప్ టోప్ పిపి టోప్ అటామిక్ నంబరు అటామిక్ నంబర్ అనేది సంఖ్య సంఖ్య అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి తెలుగులో అయితే నెక్స్ట్ వేగంలో మార్పు రేటుని ఏమనంటారు వాట్ ఈస్ ద రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ వెలాసిటీ నథింగ్ బట్ యాక్జలరేషన్ యాక్జలరేషన్ నెక్స్ట్ డిఎన్ఏ పరమాణు ఆకారం ఏమిటి వాట్ ఈస్ ద మాలిక్యులర్ షేప్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ డబుల్ హెలిక్స్ డబుల్ హెలిక్స్ సో మనం నెక్స్ట్ కంటిన్యూ చేసుకునే ముందు మీ అందరికి మరోసారి గుర్తు చేస్తున్నాము అమ్యూజింగ్ స్టఫ్ ఆన్లైన్ స్టడీ సర్కిల్ రూపొందించినటువంటి యాభై టెస్ట్ల హైకోర్టు టెస్ట్ సిరీస్ని జాయిన్ అవ్వని వాళ్ళు వెంటనే జాయిన్ అవ్వండి మొత్తం ముప్పై గ్రాండ్ టెస్ట్లు సారీ ముప్పై చాప్టర్ వైజ్ టెస్ట్లు ట్వంటీ గ్రాండ్ టెస్ట్లు వన్స్ చాప్టర్ వైజ్ టెస్ట్లు మొత్తం అయిపోయాక మీకు సిలబస్ మీద కంటిన్యూగా మంచి టైం అనేది కేటాయించుంటారు బాగా రివిజన్ అయిపోతుంది కాబట్టి తర్వాత గ్రాండ్ టెస్ట్లు అటెండ్ అయితే ఎవ్రీ గ్రాండ్ టెస్ట్కి సిలబస్ మొత్తం ఒకసారి చదివిన ఫీలింగ్ అనేది ఉంటుంది ఆల్రెడీ బుక్స్ లిస్టు ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళకి ఇంగ్లీషు అలాగే జీకే తెలుగు మీడియం వాళ్ళకి జీకే ఇంగ్లీష్ మొత్తం చెప్పడం జరిగింది ఏ బుక్ బాగుంటుందని సో వాటిని తరోగా ఎగ్జామ్ డేట్ వచ్చేసరికి ఎగ్జామ్కి కనీసం ఫిఫ్టీన్ డేస్ ముందు ఐదు ఆరు సార్లు రివిజన్ అనేది కానీ జరిగితే మంచి స్కోరు చేసేదానికి అవకాశం ఉంటుంది మన యొక్క టెస్ట్ సిరీస్లో స్టాండర్డ్ బుక్స్ ఎస్పెషల్లీ ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్స్ అయినటువంటి ఎస్ఎస్సి బ్యాంక్ అకాడమీ బుక్స్ వాటన్నిటి నుంచి కూడా తీసుకొని వచ్చి కాంప్రహెన్సివ్ కవరేజ్ మొత్తం సిలబస్ కవర్ అయ్యే విధంగా మీకు ఇవ్వడం జరిగింది అండ్ దీంట్లో మనం ఒక షెడ్యూల్ని రూపొందించాము నవంబర్ మూడవ తేదీన మొట్టమొదటి హైకోర్టు టెస్ట్ సిరీస్లో భాగంగా ఫస్ట్ టెస్ట్ని మనము కండక్ట్ చేసుకుంటున్నాము తెలుగు ఇంగ్లీష్ మీడియం ఇద్దరికీ కూడా అందుబాటులో ఉంది టెస్ట్ సిరీస్ అనేది జాయిన్ అవ్వాల్సిన వాళ్ళు ఈ నంబర్కి కాల్ చేయండి సో నవంబర్ థర్డ్న ఫస్ట్ దయచేసి మన యొక్క వీడియోస్ నచ్చిన వాళ్ళు వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసి ఎంకరేజ్ చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాను సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వాయు పీడనాన్ని కొలవడానికి ఉపయోగించే పరికరాన్ని ఏమంటారు మెజరింగ్ ఎయిర్ ప్రైజర్ బ్యారోమీటర్ బ్యారోమీటర్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సూర్యకాంతి భూమిని చేరుకునేందుకు ఎంత సమయం పడుతుంది చాలాసార్లు ఇది మామూలుగా ఫ్రీక్వెంట్గా అడుగుతున్నటువంటి క్వశ్చనే మీకు ఐడియా ఉంటుంది ఇది ఎయిట్ మినిట్స్ ట్వంటీ సెకండ్స్ ఎయిట్ మినిట్స్ ట్వంటీ సెకండ్స్ నక్షత్రాలు మరియు గ్రహాలు అంతరిక్ష అధ్యయనాన్ని ఏమని అంటారు యాస్ట్రోనమీ యాస్ట్రోనమీ ఇస్రో ప్రధాన కార్యాలయము ఎక్కడ ఉంది ఇస్రో ప్రధాన కార్యాలయం అనేది మనకి బెంగళూరులో ఉంది బెంగళూరులో ఉంది ఇప్పటి వరకు ఎంతమంది భారతీయులు అంతరిక్షంలోకి వెళ్ళారు ఇది ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ ఇయర్లో అడిగే దీన్ని అయితే ఈ సందర్భం ఏమిటంటే గగన్యాన్ మిషన్ ఏదైతే ఉందో మన భారతీయుల్ని అంతరిక్షంలోకి పంపేటువంటి బృహత్తర కార్యక్రమం ఆ సందర్భంగా ఇలాంటి బిట్లు అడిగేదానికి అవకాశం కూడా ఉంది సో ఇప్పటి దాకా వెళ్ళినటువంటి భారతీయులు కేవలం ఒక్కరు మాత్రమే అవరు వాళ్ళు కూడా రాకేష్ శర్మ మన భారతీయుడు రష్యా వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వెళ్ళడం జరిగింది చాలా ఇంపార్టెంటు అతను అంతరిక్షం నుంచి కింద ఉన్నటువంటి భారత ప్రధాని ఇందిరాగాంధీ గారితో కూడా సంభాషించడం జరిగింది యూట్యూబ్లో కూడా దొరుకుతుంది ఒకసారి చూడండి బాగా మోటివేషనల్గా ఉంటుంది అత్యంత ప్రకాశవంతమైనటువంటి గ్రహము ఏమిటి కింది వాళ్ళ అత్యంత ప్రకాశవంతమైనటువంటి గ్రహము వీనస్ వీనస్ అనేది అత్యంత ప్రకాశవంతంగా ఉంటుంది చర్మ వ్యాధుల అధ్యయనం యొక్క శాస్త్రీయనామం అంటే అధ్యయనాన్ని ఏమని పిలుస్తారు స్టడీ ఆఫ్ స్కిన్ డిసీజెస్ స్కిన్ డిసీజెస్ స్టడీ గురించి చూస్తే డెర్మటాలజీ డెర్మటాలజీ ఏ అధ్యయనాలు మాత్రం చాలా చాలా ఇంపార్టెంటు వ్యాధులకు సంబంధించి కావచ్చు లేదంటే వస్తువులకు సంబంధించి కావచ్చు మీకు చాలా ఇంపార్టెంట్ అది మాత్రము స్టడీ 
నెక్స్ట్ శాస్త్రీయ నామాలు కూడా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వాట్ ఈస్ ద సైంటిఫిక్ నేమ్ ఆఫ్ నీమ్ ప్లాంట్ వేప చెట్టు యొక్క శాస్త్రీయ నామం ఏమిటి అజాడి రక్త ఇండిక అజాడి రక్త ఇండిక పరమాణువులో ఉన్నటువంటి న్యూట్రాన్ కణాన్ని కనుగొన్నది ఎవరు సో న్యూట్రాన్ యొక్క ఫౌండర్ ఎవరు డిస్కవర్ చేసింది ఎవరు చాడ్విక్ జేమ్స్ చాడ్విక్ అదేవిధంగా ఎలక్ట్రాన్ ఇవి కూడా చూడండి అవి కూడా మనం కవర్ చేస్తాం బట్ ఇక్కడ న్యూట్రాన్ యొక్క రూపకర్త లేదా కనుగొన్న వ్యక్తి ఎవరని వచ్చింది కాబట్టి రిమైనింగ్ కూడా మీరు రెఫర్ చేస్తే మీ సబ్జెక్ట్ అనేది చాలా చాలా స్ట్రాంగ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ సెంట్రల్ ఫుడ్ టెక్నాలజీ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఎక్కడ ఉంది ఇది ఎక్కడ ఉంది అంటే మైసూర్లో ఉంది ఇంకొక విషయము ఆర్గనైజేషన్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి ఆర్గనైజేషన్ యొక్క చైర్మన్ ఎవరు ఇవి కూడా లాస్ట్ టైం హైకోర్టులో అడిగినటువంటి సందర్భాలు ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా కరెంట్ అఫైర్స్లో భాగంగా మనం కవర్ చేస్తాం మీ అందరికి కూడా చెప్పాము కోర్టు ఎగ్జామ్ ఏదైతే డేట్ ఉందో వారం రోజుల వరకు టిల్ ద ఎగ్జామ్ వరకు మనము కరెంట్ అఫైర్స్ని ఇస్తామని చెప్పడం జరిగింది వాటిని మనం రెడీ చేస్తున్నాము వన్స్ డేట్ రాగానే వాటిని అలైన్ చేసుకుంటాము ఒకవేళ మీరు కానీ ఓన్గా చదువుకోవాలనుకుంటే బెటర్ టు హ్యావ్ వన్ ఇయర్ కరెంట్ అఫైర్స్ అట్లీస్ట్ ఎందుకంటే మొన్న రెండు వేల ఇరవై ఒకటి జనవరిలో నవంబర్లో జరిగినటువంటి ఏదైతే ఈ హైకోర్టు ఎగ్జామ్ ఉందో దాంట్లో రెండు వేల ఇరవై ఎగ్జా కరెంట్ అఫైర్స్ని అడిగిన సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయి కాబట్టి వన్ ఇయర్ అయితే బెటర్గా ఉంటుంది సో ఇవి మనకి ఎంసీక్యూస్ మనము డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాం ఇప్పటికీ ఫోర్ క్లాసెస్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాము సో ఇదే విధంగా వెళ్దాము మీరు ఆ సబ్జెక్ట్కి సంబంధించి చూస్తూ ఉండండి తెలియని క్వశ్చన్స్ని రాసుకోండి అది మీకు చాలా హెల్ప్ అవుతుంది సో పీడిఎఫ్లో మాత్రం అడగొద్దండి మన యొక్క మోటో ఏంటంటే తెలియని క్వశ్చన్స్ని మీరు రాయాలి రాస్తే మీకు గుర్తుండిపోతుంది రాసిన క్వశ్చన్స్ని రివైజ్ చేసుకోవాలి అలాగే గుర్తుంటుంది అలా కాకుండా పీడిఎఫ్ల కన్నా ఇది బెటర్ వే మన యొక్క స్టడీ సర్కిల్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయిందో అప్పటి నుంచి మనం ఇదే మాట చెప్తూ వస్తున్నాము అండ్ హైకోర్టు టెస్ట్ సిరీస్ అనేది మొట్టమొదటి టెస్ట్ నవంబర్ థర్డ్ని కండక్ట్ చేస్తున్నాము సో రిజిస్టర్ అవ్వాల్సిన వ్యక్తులు ఈ నంబర్కి కాల్ చేయండి సో టెలిగ్రామ్లో జాయిన్ అవ్వండి మీకు అక్కడ మనము ఇంగ్లీష్కి సంబంధించినటువంటి క్విజ్లు కూడా స్టార్ట్ చేస్తాము ఎందుకంటే చాలామంది ఇంగ్లీష్ పరంగా వెయిటేజ్ అనేది ఎక్కువగా ఉంది డిసైడింగ్ ఫ్యాక్టర్ కూడా అదే సో దాంట్లో మనము హండ్రెడ్ మనకు సంబంధించినటువంటి ఎఫర్ట్స్ని మీకు ఇస్తాము థ్యాంక్ యూ